நாடகம் இல்லை அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃப் காலேஜ் பிரசன்ஸ் சப் இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கான பயாலஜி கிளாஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டாப்பிக்காக நம்ம அனிமல் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் விலங்கு உலகம் அப்படின்ற டாபிக் தான் அப்படின்னு வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் இதில் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்கமிங் எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து கேள்வியாக வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் நம்ம அதை வந்து பார்க்க போகிறோம் வந்து ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷனில் வந்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அனிமல் கிங்டம் அப்படின்னும் போது வந்து அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கு வந்து ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து இதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து பெயரிடணும் அப்படின்னு சொல்லி வருது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இருசர் பெயரிடும் முறை அப்படின்றத அறிமுகப்படுத்துறாங்க அப்படி அறிமுகப்படுத்தும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் அந்த சிட்டினத்தோட பெயரும் இருக்கும் அதனுடைய பேரினத்தோட பெயரும் இருக்கிற மாதிரி கொடுக்குறாங்க வந்து ஸோ அப்படி சிட்டினம் பேரினும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் கொடுக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இது வந்து எந்த ஃபேமிலியே சேர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக வந்து நோட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் எக்ஸாக்டாக அது வந்து செப்பரேட்டாக தனி ஒரு இனமாக வந்து நம்ம கண்டறியதுக்கும் வசதியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த உயிரினங்களோட தோற்றம் வந்து அந்த புறத்தோற்றம் இருக்குல்ல புறத்தோற்றம் அப்புறம் அகத்தோற்றம் வந்து இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி அதை தனித்தனி குரூப்பாக வந்து பிரிக்கிறாங்க அப்படி பிரிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த அனிமல் கிங்டம் அப்படின்றது வந்து ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இதில் ஹையர் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதுகு நான உள்ளவை அப்படி வெட்டிபிரேட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது மனிதன் அப்படின்றதுல வந்து முடியுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த இது வந்து ஸோ நம்ம இந்த டாபிக் அப்ரோச் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு குரூப்பாக வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த குரூப்பில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்டு இது மற்ற குரூப்போட கம்பேர் பண்ணும்போது எப்படி வந்து வேறுபட்டு இருக்குது அப்படின்றதே நம்ம நோட் அவுன் பண்ண போகிறோம் அது நோட் அவுன் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி படித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சுலபமாக இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்படின்றது இது எல்லாமே அந்த அந்த நம்ம படிக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகள் வச்சு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கான எடுத்துக்காட்டு அப்படின்றது நம்ம நம்மளை சுற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது இன் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் அந்த விலங்குகளை வந்து நம்ம எடுத்துக்காட்டாக பார்க்கும்போது இன்னும் எளிதில் நமக்கு புரிகிற மாதிரி இருக்கும் வந்து ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புரிதலும் நமக்கு வந்து நல்லாவே கிடைக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸோ உயிரினங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அவற்றின் வேற்றுமை ஒற்றுமையில் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வகைப்படுத்துகிறோம் வந்து ஸோ சிமிலாரிட்டிஸ் என்ன இருக்குது டிஃப்ரென்சஸ் என்ன இருக்குது அதை வச்சு நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறோம் வந்து இப்போ டாக்ஸானமி அப்படின்றது வந்து ஸ்டடி ஆஃப் வைடு வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்கனைசம்ஸ் ஈஸியர் வந்து ஸோ டாக்ஸானமி இருக்கிறதுனால அந்த வகைப்பாட்டில் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எவ்வளோ உயிரினங்கள் இருந்தாலும் அதை பற்றி ஈஸியாக நம்ம ஸ்டடி பண்ண முடியும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அப்போ பல வகை உயிரிகளை பற்றி படிப்பது அப்படின்றது எளிதாக இருக்கின்றது எப்படி நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து எலிமெண்ட்ஸ் வந்து தனித்தனி குரூப்பாக நம்ம பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்ஸானமி நம்ம யூஸ் பண்ணி அனிமல்ஸ் வந்து படிக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் வந்து மைக்ரோ ஆல்கே அப்படின்னு பார்த்தோம் எங்கன்னா இப்போ ப்ரொட்டீஷ் அப்படின்னு இருக்கு இடத்துல வந்து அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் தாலோபைட்ஸ் ப்ரையோபைட்ஸ் டெரிடோபைட்ஸ் ஜிம்னோசோம் ஆஞ்சியோசோம் சொல்லிட்டு தாவரங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேறுபடுத்தி வந்து படிச்சிருக்கோம் வந்து அதே மாதிரி இப்போ விலங்குகளை வந்து நம்ம வேறுபடுத்தி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து அதே மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரிலேஷன்ஷிப் பெட்டர் குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஸோ குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸில் என்ன தொடர்பு இருந்தாலும் அதுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகளை நம்ம அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு அது வந்து வசதியாக இருக்கும் சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த டாக்ஸானமி அப்படின்றது அவசியம் அந்த சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்றது அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் நினே காலஸ் நினேயஸ் வந்து சொல்கிறார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஸ்வீடிஷ் பாட்டனிஸ்ட் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ உயிரினங்களில் முதன் முதலில் வகைப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னா கரலஸ் நினேயஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் தாவரம் விலங்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜியில் கிளாசிஃபிகேஷன் லிவிங் ஆர்கனைசம் சொன்னது அண்ட் ஃபைனலாக வந்து ஆர்எஸ் விட்டேக்கர் என்ன பண்ணுவார் ஐந்து உலக வகைப்பாட்டு முறையை வந்து சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு நம்ம அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ கால் நினேஸ் அப்படின்றவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு வந்து முதல் முதல்ல வகைப்படுத்துறாரு என்ன வகைப்படுத்துனா தாவர விலங்குன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக வகைப்படுத்துறேன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வராங்க
ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்களாம் ஜீனியஸாக மாறிடுறாங்க ஸோ அப்போ என்னன்னா பி சினா என்ன பைலம் வந்து பீனா வந்து பைலம் சீனா கிளாஸ் ஆர்டர் ஆர்டர் அப்படியே வந்துடுது வந்து இப்போ ஃபேமிலி அப்படியே வந்துடுது வந்து இந்த ஜீனியஸ் வந்து இங்கே ஜீனஸ் அவ்வளோதான் இப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட் வந்து இப்போ பிசி நான் வந்து ஆர்டர் போடுறேன் ஃபேமிலியில் இருக்கவங்க ஜீனியஸ் ஆகிட்டாங்க வந்து கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி நிறைய விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ ஆன்லைன் எஜுகேஷன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நாலேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுது இப்போ இப்போ காமர்ஸ் கேமே இருக்குது தெலுங்கானாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் வந்து எப்படி இமெயில் வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அவங்களுக்கு தனியாக எப்படி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறது அப்புறம் கூகுள் எப்படி ப்ரௌஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி வீட்டில் இருக்க ஒருத்தருக்கு வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிறேன் சொல்லி காமெண்ட்டோட ஒரு ப்ராஜெக்டாக பண்ணிட்டுருக்கேன் ஸோ பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் நான் ஆர்டர் போட்டு இங்கே ஆன்லைனில் வாங்குறோம் ஸோ அதனால் ஃபேமிலி ஜீனியஸாக வந்து மாறுது சொல்லிட்டு ஏதோ ஒன்று சில்லியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இது இந்த ஆர்டர் வந்து முக்கியம் ஆனால் இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் கேட்போம் ஸோ இந்த ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்க அப்படின்னு அப்போ உலகம் அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொகுதி வந்து ஸோ அந்த தொகுதியில் வந்து என்னென்னா வகுப்பு இருக்குது அந்த வகுப்பில் வந்து வரிசை வரிசையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெருக்கள் இருக்குது அந்த வரி தெருக்கள் ஒவ்வொரு தெருவும் வந்து குடும்பம் இருக்குது அந்த குடும்பத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரும் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் லிங்க் பண்ணுறேன் வேற எந்த மீனிங்கும் கிடையாது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா நம்ம எக்ஸாமில் மார்க் வாங்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில் தான் வந்து நான் ரெடி பண்ணுறேன் வந்து இதுக்கு எந்த ஒரு உள்நோக்கமும் கிடையாது இப்போ தொகுதி இருக்கு அந்த தொகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வகுப்பு வகுப்புனா கம்யூனிட்டி வந்து எந்தெந்த சாதி அப்படின்னு மக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க வந்து எலெக்ஷன் அப்படின்னாவே இது ஒரு இருக்கு இந்த விஷயம் அப்படின்றது இருக்கு தான் வந்து ஸோ அதனால் வந்து இது இன்டெரக்டாக வேறு எதுவுமே நான் மீன் பண்ணல அடுத்து அந்த வரிசை வரிசையாக என்ன இருக்குன்னா தெருக்கள் இருக்கு அந்த தெருவில் என்ன இருக்குன்னா குடும்பம் இருக்கு அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே போனீங்கன்னா பேரினம் சிக்கனம் அவ்வளோ சொல்லிச்சா இப்படி ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அந்த உலகம் அப்படின்றது வந்து அது என்ன உலகம் அனிமல் உலகம் விலங்கு உலகம் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் அப்போ ஒரு தொகுதி தொகுதியில் வந்து என்ன இருக்குன்னா அந்த வகுப்பு இருக்கு வகுப்புனா கம்யூனிட்டி பேஸ் பண்ணி எலெக்ஷன் அப்படின்னும் போது அது வந்து இருக்க தான் செய்யுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரிசை வரிசையாக வந்து தெருக்கள் இருக்கு அப்படி பார்க்க வந்து அதுக்கடுத்து வந்து என்னென்னா அந்த தெருவில் என்ன இருக்குது குடும்பம் இருக்குது அப்படின் சொல்லி பார்க்கணும் அதுக்கடுத்து பேரினும் அப்புறம் சொல்லிச்சுக்கணும் தமிழ் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கிலீஷ்லேயும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டா கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்து பேசஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது வகைப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டா அனிமல் கிங்டம் மட்டும் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷனாக பாடி சிமெட்ரி அண்ட் ஜெம் லேயர்ஸ் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் கோலம் வந்து இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து இப்போ விலங்குலமானது வந்து கட்டமைப்பு நிலைகள் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கட்டமைப்பு நிலைகள்னா செல்களின் தொடர் வரிசையமைப்பு அப்புறம் சீரமைப்பு கருமூல அடுக்கு அந்த உடற்குழியின் தன்மை வந்து ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இதில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் அண்ட் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னும் போது வந்து யூனிசெல்லுலார் ஆரம்பிச்சு மல்டி செல்லுலார் வரையும் அந்த டிஷ்யூ ஆர்கான் ஆர்கான் சிஸ்டம் வரையும் போகும் ஆனால் விலங்கு அப்படி சொல்லி எடுத்துக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்டிங்கில் யூனிசெல்லுலாரில் ஆரம்பிக்கும் ஹையர் லெவல் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் மனுஷன் ஹியூமன் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது என்ன இருக்குன்னா ஆர்கான் சிஸ்டம் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா செரிமான மண்டலம் இருக்கு எலும்பு மண்டலம் இருக்கு தசை மண்டலம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குற மாதிரி இது எல்லாமே எங்க இருக்கும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் லெவல்ல போகும்போது வெட்டி பீரியட்ல போகும்போது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போகலாம் அப்போ ஆரம்பிக்கிறது எங்க ஆரம்பிக்கணும் செல்லுல ஆரம்பிக்குது ஸோ செல்லலாம் ஒன்னா சேர்ந்தா திசு திசுலாம் ஒன்னா சேர்ந்தா உறுப்பு உறுப்புலாம் ஒன்னா சேர்ந்த உறுப்பு மண்டலம் உறுப்பு மண்டலம் ஒன்னா சேர்ந்தா ஒரு உயிரினம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் சிமெட்ரி சமச்சீர் சமச்சீர் அப்படின்னும் போது என்னன்னா வந்து ரேடியல் சிமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நீங்க கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க ரேடியலா கட் பண்ணாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் பார்க்க வந்து அப்ப உடல் உறுப்புகள் அமைந்துள்ள முறை அப்படின்னும் போது இரு வகைப்படும் ஒன்னு வந்து ஆர்எஸ் மச்சர் இன்னொன்று இருப்பக்க சமைச்சர் வந்து அப்ப டூ டைப்ஸ் சொல்லி பாக்குறோம் ஒன்னு வந்து ரேடியல் சிமெட்ரி இன்னொன்று பைலட்டல் சிமெட்ரி ரேடியல் சிமெட்ரி அப்படின்னும் போது நம்ம ஹைட்ரா இருக்குன்னா ஹைட்ரா வந்து கட் பண்றோம் வந்து இல்ல ஜெல்லி மீன் இருக்கு கட் பண்றீங்க நட்சத்திர மீனை கட் பண்ணீங்க அப்படி கட் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம என்னன்னா இது ஜுவாலஜி கிளாஸ் இல்ல அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயிரினத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கட் பண்றோம் வந்து இதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உயிரினத்தை வந்து கில்
ஜெம் லேயர்ஸ் ஜெம் லேயர்ஸ் அப்படின்னு போது வந்து பார்த்தோன்னா எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகும் போது எத்தனை லேயராக வந்து இருக்கு அப்படின்றதா ஃப்ரெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ரெண்டு லேயரா மூணு லேயரா அப்படின்றத வந்து டைப்ரோ பிளாஸ்டிக்கா ட்ரைப்ரோ பிளாஸ்டிக்கா அப்படின்றதான் வந்து ஸோ அப்போ கரு உருவாக்கத்தின் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரு மூல அடுக்கில் இருந்து உடல் உறுப்புகள் தோன்றி ஒரு முதிர் உயிரி உருவாகுது அப்படி வந்து அந்த எம்ப்ரியோவா இருக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை அடுக்கா இருக்கேன் புற அடுக்கு அக அடுக்குன்னு சொல்லி ரெண்டு இரண்டு கருப்படங்களை கொண்டது அப்படின்னா எடுத்துக்காட்டு வந்து ஹைட்ரான்னு சொல்றாங்க ஸோ அதனுடைய இப்படிதான் இருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப்ளோ பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரு அடு இரண்டு அடுக்கு கருப்படலங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே வந்து ட்ரைப்ளோ பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது என்ன சொல்றோம்னா த்ரீ ஜெம் லேயர்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து அப்போ த்ரீ ஜெம் லேயர்ஸ் அப்படின்னும் போது அதுல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ டூ அப்படின்னு இருக்கும் போது எக்டோ டெர்மா அண்ட் எண்டோ டெர்மான்னு சொல்லி ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கும் வந்து ஸோ புற அடுக்கு அக அடுக்கு அப்படின்னு இருந்தா அது வந்து ஹைட்ரா ஹைட்ரா தான் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மூணா இருந்தது த்ரீ ஜெம் லேயர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா புற அடுக்கு நடு அடுக்கு அக அடுக்கு அவ்வளோ தமிழ் ஈஸினா இங்கிலீஷ்லேயும் அதே தான் வந்து எக்டோ அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே என்னோன்னா உள்ள ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்கிறது அது மீசோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து இதை என்ன சொன்னோம்னா ட்ரைப்ல பிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரேபிட் டைம் ஸோ எடுத்துக்காட்டு என்னப்பா அப்படின்னா முயல் அவ்வளவுதான் சரி எடுத்துக்காட்டு இம்பார்ட்டன் வந்து அப்ப ஜெம் லேயர்ஸ் வந்து மூணு இருக்கிறது எது அப்படின்னா முயலா சொல்லலாம் ரெண்டு இருக்கிறது எதுனா ஹைட்ரா புக்ல இருக்கிறதா கேட்பாங்க வேற கேட்க மாட்டாங்க வந்து எத்தனை அடுக்கம்னா அப்புறம் அடுக்கு அக அடுக்கு நடு அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் அங்க அடுக்கு அக அடுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு வந்து எக்டோ எண்டோன்னு இருக்கு இங்க மீசோ வந்து அடிஷனல் ஆட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் வந்து பாக்குறதுக்கு இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து கோலம் உடற்குழி அப்ப உடற்குழி அப்படின்னும் போது மூணு வகை இருக்கு ஃப்ரெண்ட் வந்து உடற்குழி அற்றவை உடற் கோழி உடற்குழி அது மூணு உடற்குழி உலைவை அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப மூணு வகையா வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குழி உடலைகள்ல நம்ம எடுத்துக்காட்டாங்க சொல்லும் போது இந்த மூணுமே சொல்லுவோம் வந்து ஸோ அப்ப உடற்குழி எதுக்கு அப்படின்னா குளிட் ஃபில்லட் பாடி கவிட்டியா இருக்கு அண்ட் செப்பரேட் டைஜஸ்ட் ட்ராக் ஃப்ரம் த பாடி வல் ட்ரூ பாடி கவிட்டி ஆர் கோலம் இஸ் ஒன் ஆஃப் தட் மீசோ டைம்ல இருக்கக்கூடியதா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் ஸோ அப்போ உடலின் உள்ள திரவத்தினுள் நிரப்பப்பட்ட குழி தான் என்ன சொல்றோம்னா உடற்குழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து அப்போ அந்த உடற்குழி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வழியாக என்ன போகும் அப்படின்னா வந்து நீர் போகிறது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு போகிறது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ரத்தமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போகிறது அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடற்குழிக்கு எழுதுக்காட்டாங்க சொன்னோம் அப்போ உண்மையான உடற்குழி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ல சீலம் என்பது நடு அடுக்கினில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதை நம்ம மூன்று வகைகளாக வந்து பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடற்குழி அட்டவை அப்போ உடற்குழி அட்டவை அப்படின்றது எடுத்துக்காட்டு தான் கேட்பாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ கோல மேட்ச் அப்படின்றது வந்து உடற்குழி அற்றவை அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்காட்டு என்ன பா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா டேப்போம் டேப்பம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடற்குழி அற்றவைக்கு எடுத்துக்காட்டு நாடா புழுக்கள் அவனு நம்ம இதுதான் நோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இது உள்ள இருக்கிறது கேட்க மாட்டாங்க ஆனா உள்ள இருக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படி வேற ஒண்ணு இல்லை ஸோ உடற்குழி அற்றவை அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா டேப் ஆமு தட்டை புழு வந்து சொல்றோம் என்னன்னா பிளாட் ஃபார்ம் நாடா புழுக்கள் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடற்குழி அற்றவை அப்படின்றதுக்காக எடுத்துக்காட்டா வந்து நீங்க நோட் பண்ணிக்க வேண்டியது நாடா புழுக்கள் தட்டை புழு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ டேப் ஆமு பிளாட் ஃபார்ம் அப்படின்றது ரெண்டுமே நீங்க எடுத்துக்காட்டா எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டா இருக்கும் அடுத்து சூடோ கோலமேட்ஸ் வந்து அப்படின்னா பொய்யான உடற்குழி கொண்டவை அப்படி சொல்லி பாக்கணும் வந்து எடுத்துக்காட்டு என்னப்பா அப்படின்னா உருளை புழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் அப்ப ரவுண்ட் வாம் அப்படின்றது வந்து ஃபால்ஸ் பாடி கவிட்டி வந்து இருக்கு அப்படி சொல்லி பாக்கணும் அப்ப ட்ரூ கோலம் இருக்கிறது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா எர்த் வாம் அண்ட் ஃபிராக் அப்படி சொல்லி பாக்கணும் வந்து அப்ப உண்மையான உடற்குழி உடையவை எது அப்படின்னா மண்புழு தவளை வந்து எடுத்துக்காட்டாங்க சொல்லுவாங்க இங்க எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸாம்பிள் பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின் வந்து கேட்க போறாங்க உங்களுக்கு அப்படி கேட்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து வந்து டேப் ஆம் அண்ட் பிளாட் ஆம் இருக்குல்ல அது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னன்னா பொய்யா உடற்குழி அற்றவை வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா உருளை புழுக்கள் அப்படின்னா பொய்யான உடற்குழி ஆஹ் உள்ள உள்ளவை அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் அடுத்து வந்து மண்புழு மற்றும் தவளை வந்து உண்மையான உடற்குழி உள்ளவைக்கான எடுத்துக்காட்டு அப்படி சொல்லுவோம் புக்ல இருக்க எடுத்துக்காட்டு மட்டும்
இப்ப புரியுதுங்களா சோ இதை வந்து இப்படிதான் நம்ம அப்ரோச் பண்ணோம் அப்ப ஆர சமச்சீர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் வந்து சார சமச்சீர் அப்படின்னு போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரா வந்து பார்த்தோம் இருப்பக்க சமச்சீர் அப்படின்றது வந்து பாத்தோம்னா இது எல்லாமே இருப்பக்க சமச்சீர் தான் நான் எடுத்துக்காட்டு அப்படி சொல்லி பார்க்கும் போது கவலை ஆமை வந்து எடுத்துக்காட்டா வந்து பார்த்தோம் அதுல என்ன இருக்குப்பா அப்படின்னா திசு உறுப்பு உறுப்பு மண்டலங்கள் எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் இந்த செல் அளவில் இருக்கிறது வந்து துளியோ துளையோட இல்லைகள் அப்படின்றது முதல்ல பார்த்தது ஓகேங்களா அடுத்து இங்கிலீஷ்ல கிளாசிபிகேஷன் கிங்டம் அனிமல் பேஸ்ட் ஆன் ஃபண்டமெண்டல் பியூச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் போது ஃப்ரெண்ட் வந்து கிங்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் செல்லா செல்ல தாண்டி டிஷு ஆர்கன் ஆர்கன் சிஸ்டம் இருக்கா அப்படின்றது பார்க்கணும் அண்ட் சிமெட்ரி அப்படின்னு ரேடியன் அண்ட் பயலேட்டர்ல அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பாடி கவர்டி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தட் கோலம் ஃபால்ஸ் கோலம் அண்ட் ட்ரூ கோலம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து அப்படி பார்க்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தட் கோலம் பிளாட் எல்மெண்ட் ஈஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் டேப் ஆம் அண்ட் சரி இங்க வந்து ரவுண்ட் ஆம் அப்படின்றது வரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ அதுக்கு அடுத்து எது ரவுண்ட் ஆமா ரேடியல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொலன் டெரட்டா அப்படின்றதுல வந்து அப்புறம் பிளாட்டி எல்மெண்ட்ஸ் அஸ்கிம் எல்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி அப்டேட் போட்டு வேண்டியது அனிலடா ஆர்த்தோபோடா மொலஸ்கா எச்சினோ டெர்மெட்டா இது எல்லாமே காடேட்டா இது எல்லாமே எதுல வரும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரூ கோலம் வந்துடும் ஃபால்ஸ் கோலம் அப்படின்னா ரவுண்ட் ஆம் அஸ்கி எல்மெண்ட்ஸ்னா ரவுண்ட் ஆம் வந்து அஸ்கிம் எல்மெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்ல ரவுண்ட் ஆம்னு கொடுப்பாங்க வந்து இது வந்து பிளாட்டி எல்மெண்ட்ஸ் வந்து டேப் ஆம் கொடுப்பாங்க இல்லைன்னா பிளாட் ஆம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க வந்து ரெண்டு விதமா நம்ம அங்க பார்த்ததும் இங்கேயே சேர்த்து நம்ம நோட் பண்ணிக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும் ஃப்ரெண்ட் வந்து அடுத்து கிங்டம் அப்படின்னு போது டூ குரூப்ஸ் பிரசன்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கும் போது இன்வெர்டிபிரேட் அண்ட் வெட்டிபிரேட் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குற மாதிரி முதுகு நான் அற்றவை முதுகு நான் உள்ளவை முதுகு நான் உள்ளவை வந்து முதல்ல முதுகு நான் உள்ளவையா இருந்தது எது அப்புறம் முதுகெலும்பிகளா வெட்டிபிரேட்டா எது மாறுச்சு அப்ப ப்ரோ கார்டேட்டா அப்படின்னு இருக்கு அப்புறம் வெட்டிபிரேட்டா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் பாக்க போறோம் எக்ஸாம்பிள் நோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா போதும் அப்புறம் அது எப்படி இருக்கு ஸ்ட்ரக்சரா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியா நம்ம எக்ஸாம் நம்ம படிக்கும் போது ஈஸியா இருக்கும் நம்ம ரீகால ரீகால் பண்ணும் போது ஈஸியா ரீகால் பண்ணிடலாம் வந்து அப்படியே டைரக்டா நம்ம ஒன்லைன் தான் போகாம அதுல என்ன அடிஷனலா வந்து அதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படி பார்க்கும் போது வந்து நமக்கு மறக்காம இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஃப்ரெண்ட் வந்து அனிமல்ஸ் வச்சு டொனாட் பர்சஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாட் கார்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வெர்டிவ் ரேட்ஸ் அப்படி சொல்லி இல்லைன்னா நான் கார்டு ரேட்ஸ் அப்படி சொல்லி சொல்றோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போஸ் வந்து அது இருந்தது அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக் போன் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து கார்டு ரேட்ஸ் அப்படி சொல்லி சொல்றோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகேங்களா சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பயோனம லெமன் கிளேச்சர் வந்து கார்ல இணைய வந்து என்ன பண்றாருன்னா இது வந்து பாக்ஸ் ஐட்டம் வந்து சோ இரு பேரும் முறையடி வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ல இணையஸ் அப்படின்றது வந்து அறிமுகப்படுத்துறாரு அப்ப தாவரம் விலங்குன்னு பிரிச்சிடாரு அப்படி பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ண இரு பேரும் முறை அப்ப பயனாமியல் பயனாமியல் நமன் கிளேச்சர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யாரு அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் வந்து அதுல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது என்னன்னா பேரினத்தை குறிக்கும் அடுத்து இருக்கிறது வந்து சிற்றினத்தை குறிக்கும் அப்ப பேரினத்தை குறிக்கிறது நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா அதனுடைய முதல் எழுத்து வந்து கேபிட்டல் லெட்டர்ல இருக்கணும் சிட்டி நம்ம வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்றது ரூல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் வந்து என்ன ஆகணும் நம்ம வந்து பேரி நம்ம சிட்டி நம்ம எது எப்படி சொல்லிட்டு உங்க குழப்பம் எல்லாம் படிக்கிறது கரெக்டா இருக்கும் சொல்லிட்டு இப்ப அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அப்படின்றது கேபிட்டல்ல இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் அண்ட் செகண்ட் ஒன் அப்படின்றது நேம் வந்து ஸ்மால் லெட்டர்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து இப்ப பொது பேர் இரு சேர் பேர் புக்ல இருக்கிறதுதான் வந்து இதுல எது இம்பார்ட்டன்ட் நான் சொல்றேன் அதை மட்டும் கண்டிப்பா நீங்க படிச்சுக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும் எல்லாமே வேண்டியது இல்ல வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து அமீபா அமீபா ப்ரோட்டீசியஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரோட்டியஸ் அப்படின்றத வந்து பாத்தீங்கன்னா அமீபா அப்படின்றது வந்து பேரினம் ப்ரோட்டியஸ் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிட்டினம் வந்து அதனால அமீபா அப்படின்றதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பேரினம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேபிட்டல் லெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து சிட்டி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மால் லெட்டர்ல வந்து இருக்கு அப்படி சொல்லி பாக்கணும் அடுத்து ஹைட்ரா ஹைட்ரா வல்காரிஸ் வந்து இதுவும் இம்பார்ட்டன் தான் வந்து அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மண்புழு வந்து சரி வந்து இம்பார்ட்டன் எது இம்பார்ட்டன் அது மட்டும் நான் எழுதுறேன் வந்து ஸோ லாம்பிடோ மேரிட்டிட் வந்து பெரியோனிக்ஸ் எக்ஸ்கேவேட்டஸ் வந்து ஸோ எர்த்வாம் வந்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா மண்புழு அப்படின்றது வந்து நம்ம அடிக்கடி பார்க்கக்கூடியதுதான் 
இன்வெட்டிவ் ரேட் அப்படின்னும் போது வந்து பயிலம் வந்து கோரிஃபரா முதுகு நான் நட்டவை அப்படின்னா தொகுதி வந்து தொழில் அப்படி சொல்லி சொல்றேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ பல செல்களை கொண்டது இதை பத்தின டீடைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் பாக்குறதுக்கு அதனுடைய உடல் எப்படி இருக்கும் அப்புறம் இது எங்க நீரானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா துளை வழியாக எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதை அப்படியே ஜஸ்ட் ஒரு ரீடு விட்டுக்கலாம் நீங்க விட்டுட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டிவ் ரேட்டா அப்படின்னு போது வந்து அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்றது பெரிய பெரிய இம்பார்ட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு வந்து யூப்ளெக்டெல்லாம் சைகான் வந்து ஸோ ரெண்டுமே வந்து எதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா இன்வெர்டிவ் ரேட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டு அதுக்கும் பார்க்கணும் வந்து யூப்ளெக்டெல்லாம் சைகான் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டிவ் ரேட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் வந்து அப்புறம் வாட்டர் வந்து த்ரோ த பாடி வந்து போது ஃபுட்டு ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு போது அந்த பாடி வால் கண்டெயின்ஸ் வந்து ஸ்பெக்குலர்ஸ் இருக்கேன் ஸோ அங்கங்கே முள்ளு முள்ளாக இருக்குது அந்த முள்ளு தான் என்ன பண்ணுதுன்னா இதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்குது பார்க்கறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாடி ஷேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் ஒர்க்கு கொடுக்குது ஸ்கெலிட்டல் ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து கொடுக்கறதுக்கான இதுதான் அப்போ யூ யூபிலெக் தல்லா அப்படின்றதும் சைக்கனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்றது தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இன்வெர்டிவ் ரேட்டால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயிலம் போரிஃபரா அப்படின்றதுக்கு தொகுதி குலை உள்ளிகள் அப்படின்றதுக்கு எடுத்துக்காட்டா வந்து இதை வந்து நோட் பண்ணிட்டா போதும் ஃப்ரெண்ட் வந்து முதுகு நானக்கவை நாடுது பயிலம் கொலண்டரட்டா வந்து தொகுதி குழி உடலைகள் வந்து அப்ப குழி உடலைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அது எப்படி இருக்கு அதனுடைய உடல் எப்படி இருக்கு அதுக்கப்புறம் அதனோட புறடுக்கு அகடுக்கு அது எப்படி இருக்கு இரண்டு அடுக்கல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட்டர் எக்டோடர்மா அண்ட் இன்னர் எக்டோடர்மா அப்படின்றது எப்படி செப்பரேட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எடுத்துக்காட்டு வந்து ஜெல்லி பிஷ் அப்ப ஜெல்லி பிஷ் அப்படின்றது எது எடுத்து எதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா ஜெல்லி பிஷ் இப்படிதான் இருக்கு பாக்குறதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா பயிலம் கொலண்டரட்டா அப்படின்றது எடுத்துக்காட்டு தொகுதி புள்ளிடல்கள் சிலிண்டரட்டா அல்லது நிட்டேரியா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது எடுத்துக்காட்டு இது இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பிளெக்டல்லா சைக்கன் வந்து சிதி எது எடுத்துக்க எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு போது வந்து பயிலம் போரிஃபரா வந்து துளை உடலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து இது வந்து குழி உடலிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து கொலண்டரட்டாக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து பயிலம் வந்து அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்குறது பயிலம் பிளாட் எல்மெண்டிஸ் வந்து தொகுதி தட்டை புழுக்கள் அப்படின்றது வந்து ஸோ அதனுடைய உடலம் எப்படி இருக்கு வந்து இது என்ன நேச்சரா இருக்குன்னா பேராசெட்டிக் அனிமல் அப்படின்னு போது வந்து ஆஃப்ரோபயோட்டிக் ஆர் பேராசெட்டிக்காக இருக்கும் இது வந்து பேராசெட்டிக் நேச்சரா இருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஹூக்ஸ் இருக்கும் பேராசெட்டிக்னா ஏன்னா அது வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அது மூலியமா என்ன பண்ணோம்னா உறிஞ்சி உணவை வந்து எடுத்துக்கோம் சொல்லி பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து லிவர் ஃப்ளூக்கு டேப்போம் இது வந்து மனிதனுடைய குடல்ல இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நாடாப்புல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவர் ஃப்ளூக் அப்படின்னு லிவர்ல வந்து இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அப்போ இதுலேயும் ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ பிளா பயிலும் பிளாட் எல்மெண்டிஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு என்னன்னு கேட்டுருவாங்க கேட்டாலும் லிவர் ஃப்ளூக்கு டேப்போம் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ அதை நம்ம நோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வந்து அதுக்கடுத்து பயிலம் அஸ்கி எல்மெண்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நிமோடேட்டா உருளை புழுக்கள் அப்படின்றது வந்து ஸோ அப்போ உருளை புழுக்கள் அப்படின்னும் போது நம்ம ஏற்கனவே ரவுண்ட் வார்ம்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தோம் ஸோ போலியான உடற்புள்ளி உடையவை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒட்டுணி புழுக்களாக தான் இதுவும் இருக்கு அப்போ எடுத்துக்காட்டு என்னப்பா அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் சொல்லி ரெண்டு இருக்கு அஸ்காரிசஸ் அண்ட் உச்சரேரியா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ அஸ்காரிசஸ் உச்சரேரியா அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்ரோ ஆர்கானிக்ஸ் தான் ஏற்கனவே நம்ம டிசீஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்லேயே வந்து பார்த்தோம் ஸோ நமக்கு வந்து யானைக்கால் அப்படின்ற நோயை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் உச்சரேரியா ஃபேன் கிராஃப்டி அப்படின்றது வந்து ஸோ இந்த இது என்ன பண்ணணும் கொசுவோட அந்த கியூலக்ஸ் அப்படின்ற கொசுவோட பாடிலேயும் வந்து இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மனிதன் உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பல்கி பெருக்கும் எங்கே இருக்கணும்னா நின்று நிணநீர் முடிச்சுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட எண்ணிக்கை அதிகரித்து நமக்கு யானைக்கால் அப்படின்ற வியாதியை வந்து ஏற்படுத்துது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் வந்து அப்போ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் இது நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் கேட்பாங்க வந்து ஏன்னா டிசீஸ் காசிங் வரையா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமையாக இருக்குது பாதிப்பு இருக்கு ஆனா பெரிய அளவுல பாதிப்பு இல்ல இது பெரிய அளவுல பாதிப்பு நம்ம ஏற்படுது அப்ப நிமோனடா உருளை புழுக்கள் அப்படின்னும் போது எடுத்துக்காட்டு என்னன்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க அப்படி கேட்கும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அஸ்காரிஸ் அண்ட் உச்சரி ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி பாக்கிறோம் அதுல வந்து மோஸ்ட் காமன் டிசீஸ் காசிட்டு பை வந்து நிமோனடஸ் இன் ஹியூமன் அப்படின்னு இதுதான் சொல்றோம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து எலிஃபென்ட் ஆசிஸ் அப்படின்றது அ
பயில மார்த்தோ போடம் வந்து கணுக்காலிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்ப கணுக்காலிகள் பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இங்க கொடுத்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் தலை மார்பு வயிறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே புரிஞ்சுங்க கடவுள் அந்த ஒரு ஜோடி இணைப்பு கால்களை இது வந்து கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப எடுத்துக்காட்டியது அப்படின்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்புறம் எப்படி அது வந்து வளர்ச்சி எப்படி இருக்கும் அந்த பாடி கவேட்டி எப்படி இருக்கும் அப்புறம் பிளட் அட்ஸ் நாட் ஃப்ளோ இன்ட்டு பிளட் வெசல்ஸ் அப்புறம் ஓப்பனா வந்து ஃப்ளோ ஆகும் இதெல்லாமே கேட்டிருக்காங்க ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிருக்கோம் இந்த பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் அது உடற்குழி அப்படின்னு ஹிமோலி ஃபைன் திரவத்தால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது இதுவும் இம்பார்ட்டன் இதுவும் ஆல்ரெடி கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் இது நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னப்பா அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது வந்து காக்ரோச் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் வந்து ஸோ இதுல ரொம்ப முக்கியமானது வந்து கரப்பான் மூச்சு அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் ஸோ அது வந்து எடுத்துக்காட்டா சொல்றோம் கரப்பா மூச்சு மட்டும் இல்லாமல் இறால் நண்டு மரவட்டை இந்த கரப்பா மூச்சு இது எல்லாமே இதுல வந்து இருக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க ஸ்பைடர் ஸ்கார்பியன் வந்து பிரான் கிராப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே எதுக்கு எடுத்துக்காட்டும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்த்தோ போடா அப்படின்றதுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஸோ அப்ப என்ன பண்றீங்கன்னா பாயிண்ட் நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து பயிலம் ஆர்த்தோ போடா அனிமல்ஸ் வித் ஜாயிண்ட் லெக் ஜாயிண்ட் லெக்ஸோட இருக்கிறது வந்து ஸோ அதுல வந்து இது எப்படி இருக்கும் பாடி எப்படி இருக்கும்னு நீங்க இருக்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் அந்த உடற்குழியும் ஹீமோலிம்ப் அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட ரத்த குழல்கள் இல்லாத ரத்தம் உடல் முழுவதும் அந்த அப்போ ஓப்பன் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் வந்து இதுல வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் நமக்கு க்ளோஸ் ஒரு சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் ஹியூமனுக்கு வந்து ஸோ அதான் நமக்கும் அதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் அதுக்கடுத்து எக்ஸாம்பிள் வந்து இம்பார்ட்டன் அதுல வந்து காக்ரோச் வந்து கரப்பா மூச்சு வந்து ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் ஆத்த குடல வந்து அடுத்து பயிலும் மொலஸ்கா மெல் உடலிகள் அப்படின்றது வந்து ஸோ பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து இங்க வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஸோ அது மட்டும் இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா உடற்கண்டங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து அப்புறம் இதை வந்து எங்க இருக்குன்றத வச்சே நீங்க அதனுடைய பாடி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இமேஜின் பண்ணிடலாம் அதான் வந்து இமேஜோட கொடுத்துருக்கேன் வந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பாடி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு ஸ்கின் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை வச்சு நீங்க படிக்கும் போது லிங்க் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அதுல வந்து ஒரு ஓல்டு ஓடு வந்து இருக்கு அப்படின்னு போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அதுவும் வந்து இம்பார்ட்டன் தான் செல் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அப்ப செல்லும் இருக்கும் அது அந்த ஓடு வந்து எதனால ஆனதுன்னா கால்சியத்தினால ஆனது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் அந்த ஹார்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து கொடுத்துருக்கோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ அப்ப எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஆக்டோபஸ் இன்னொன்னு கார்டன்ஸ் நெயில் அப்படி சொல்லி பாக்கிறோம் நத்தை வந்து எதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க கேட்டாங்கன்னா மொலஸ்கா பயலம் மொலஸ்கா அப்படின்னு சாஃப்ட் பாடி அனிமல்ஸ் வந்து அதுக்கு மேல ஒரு செல்ல ஃபார்ம் பண்ணி இருக்கு ஏதாவது இன் கேஸ் வந்து எமர்ஜென்சி அப்படின்னா அது உள்ள போயிட்டு தன்னை வந்து பாதுகாத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து ஸோ அப்போ ஆக்டோபஸ் அப்படின்றதும் அந்த மாதிரிதான் செல்லோட தான் இருக்கும் உள்ள போயிடும் அதே மாதிரி தோட்டத்து நத்தை வந்து சதுவும் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் இதுனா மொலஸ்காக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அடுத்து இச்சனோட் டெர்மட்டா வந்து முட்தோழிகள் அப்படின்றது வந்து ஸோ அது பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் தன்னுடைய எம்பரிவ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துருக்கோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதையும் பா பார்த்துக்கலாம் ஆனால் எக்ஸாம்பில் வந்து எக்ஸா எக்ஸாம்பில் எக்ஸாம்பிள் தான் நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து பாடி வால் கவர்டு வித்து ஸ்பைனி ஹார்டு கால்கேரியஸ் சிலஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இவை என்னது புறச்சட்டகம் கால்சியம் தகடுகளாலும் வந்து வெளிப்புற முட்களாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூல் இடுக்குகளாலும் சொல்லப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் அப்ப எடுத்துக்காட்டு என்னப்பா அப்படின்னா ஸ்டார் ஃபிஷ் சி அர்ச்சின் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் நட்சத்திர மீனும் கடல் குப்பியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு இந்த இது எந்த இதுல வரும் அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா இச்சுனோ டெர்மட்டா பயிலம் அப்படின்றதுல வரும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் இந்த ஸ்பைனி ஸ்கின்னு அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ முத்தோழிகள் எக்கனோ டெர்மட்டா அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் அடுத்து பயிலம் வந்து ஆஹ் ஹெமி கார்டேட்டா அந்த அரை நாணிகள் அப்படின்றது வந்து ஸோ இதுல வந்து என்ன கிடையாதுன்னா முதுகு நான் இருப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப எடுத்துக்காட்டு என்னப்பா அப்படின்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா பலனோ கிளாஸஸ் வந்து ஏகன் குழுக்கள் அப்படின்னு சொல்லி வாம் வந்து இது வந்து லெஸ் இம்பார்ட்டன் தான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா மோர் இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்
அதுக்கப்புறம் லேம்பரே ஹேக் மீன் சொல்லிட்டு இந்த எடுத்துக்காட்டு படிச்சோம் அப்படின்னா மீது இது எல்லாமே ஈஸி தான் இது எல்லாமே நம்ம வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம பாக்குறது இந்த புத்தகத்துல படிச்சது என்னன்னா இந்த ஜோலாஜிக்கல் பார்க் ஜூ நேஷனல் பார்க் நீங்க பார்த்ததா தான் இருக்கும் அப்படி சொல்லி பாக்குறோம் வந்து ஸோ கிளாசிபிகேஷன் பயிலம் வந்து கார்ட் டேட்டா அப்படின்னு பிரிக்கும் போது வந்து ஃப்ரெண்ட் வந்து சப்பயிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்ட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி அதுல சப்பயிலம் வந்து செஃப்லோ கார்ட் டேட்டா அண்ட் சப்பயிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்டி பிரட்டா அந்த வெட்டி பிரட்டால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்வுட் ஜாவா வித் ஜாவாஸ் அப்ப எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நீங்க நோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா போதும் ஃப்ரெண்ட் வந்து இது இவ்வளவு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நோட் பண்ணிட்டா போதும் ஆஹ் இதனுடைய பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் நீங்க அதை பார்த்து சிம்பிளா நான் என்ன சொன்னோம்னா அந்த ஆங்கிள் நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு அப்படி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் வந்து இந்த டாபிக் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ப்ரோ கார்ட் டேட்டா அப்படின்னு வந்து முன் முதுகு நானூ லவை அப்படின்னா முதுகு எலும்பு முன்னோடிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ போகிற டேட்டா கன்சிடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் வெட்டி பிரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து அப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏற்கனவே அந்த எடுத்துக்காட்டு பார்த்தோம்னா அதே தான் வந்து ஸோ வால் முதுகு நாணிகள் தலை முதுகு நாணிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக வந்து பிரிக்கிறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சப்பயிலும் வந்து ஒரு கார்ட் டேட்டா அப்படின்னா துணை தொகுதி வால் முதுகு நாணிகள் அசிடியன் எங்க இருக்குன்னா கடல்ல இருக்கும் பாக்குறதுக்கு இப்படிதான் இருக்கும் வந்து அவ்வளவுதான் அதை மட்டும் நோட் பண்ணிட்டா போதும் ஹம் ஒட்டி வால்பவை அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறோம் வந்து அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்பயிலம் வந்து செஃபலோ கார்ட் டேட்டா அப்படின்ற வந்து துணை தொகுதி தலை முதுகு நாணிகள் அப்படின்றது வந்து ஸோ பாக்குறதுக்கு மீன் மாதிரி இருக்கும் ஆனா மீன் கிடையாது வந்து காம்பி ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸோ மீன் வடிவ கடல் வால் முதுகு நாணிகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் வந்து ஓகேவா ஸோ அது எக்ஸாம்பிள் தான் நமக்கு தேவை வந்து ஆம்பி ஆக்சிஸ் அப்படின்றது ரெண்டுமே தண்ணியில தான் இருக்கு வந்து மூணாவது வெட்டி பிரட்டே அப்படின்னு சொல்லி பாக்கும்போது முதுகு எலும்புகள் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கும் போது வந்து ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ஆறு வகுப்புகளாக வந்து முது முதுகெலும்புகள் வந்து நம்ம பிரிக்கிறோம் வந்து வெட்டி பிரேட் சார் கிளாஸ் பண்ணி எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க சிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கறோம் ஸ்கெலிட்டல் ஆக்சஸ் ஆஃப் த பாடி அப்படின்றது இதில் வந்து இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கறோம் அண்டு ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா வட்டை வாயுடைய என்ன அப்படின்னு போது லேம்பரே அப்படின்றது எடுத்துக்காட்டா சொல்கிறோம் வந்து அதே மாதிரி ஹேக் ஃபிஷ் லேம்பரே ஸோ ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் நோட் பண்ணிக்க வேண்டியதான் வந்து ஸோ இது வந்து என்னென்னா வட்டை வாயுடைய முதுகு நாடிகள் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி சிறிய உயிரினங்கள் வந்து பெரிய உயிரினங்களை காமிச்சு நமக்கு ப படத்துல வந்து ஹாலிவுட் படத்துலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஒரு ஏலியன் வந்து அட்டாக் பண்ணுற மாதிரிலாம் காமிச்சிருப்பாங்க அது எல்லாமே இங்கே இருக்கக்கூடிய சிறிய உயிர்களை தான் நம்ம வச்சு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் வந்து இமேஜின் பண்ணி தான் பெரிய உயிர்களை மாற்றுறாங்க ஸோ மீன்கள் அப்படின்னும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைசஸ் அப்படின்னும் போது எதுக்கு எடுத்துக்காட்டா வருது அப்படின்னா வந்து தாடைகளை பெற்றவை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸோ மீன்கள் அக்வாட்டிக் வெட்டிபிரேட்ஸ் வித் ஜாவாஸ் அப்படின்னும் போது எடுத்துக்காட்டை வந்து கேட்பாங்க அது வெரி இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோம் ஸோ கார்பஸ் அண்ட் முல்லட்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஷார்க் இதில் வந்து வந்து கண்டை மடவை அப்படின்னு இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து எலும்பு மீன்கள் எலும்பு சட்டத்தை வந்து பிடிக்குது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா காட்டிலே ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னா ஷார்க் அண்ட் ஸ்கேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட் வேற எதுவும் வேண்டியது இல்லை குருத்தெலும்பு மீன்கள் அப்படின்னா சுரா கேட்டஸ் வந்து எலும்பு மீன்கள் அப்படின்னா வந்து கண்டை மடவை மற்றது எல்லாமே அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க வந்து நீங்கள் ப படித்தாவே உங்களுக்கு புரியுது தான் செத்தில் இருக்கும் அப்புறம் துடுப்புகள் வந்து இருக்கும் அப்புறம் தலை உடல் வால் அப்படின்னு மூணு பகுதி இருக்கும் உடல் படகு மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் படித்தாவே புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி ரெஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் அதன் சுவாசம் வந்து செவல்கள் வழியாக நடைபெறும் அது கேட்டிருக்காங்க வந்து ஹார்ட் வந்து எத்தனை சாம்பர் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு சாம்பர் மீன்கள் இரு அறைகளை கொண்டது இம்பார்ட்டன் அடுத்து ஆம்பிஃபியா இரு வாழ்வுகள் இரு வாழ்வுகள் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் லெக்கடு வந்து முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு கால்களை உடைய உயிரினங்கள் அப்படின்னு எதுன்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா இரு வாழ்வுகள் எடுத்துக்காட்டு வந்து தவளை வந்து சொல்லிடலாம் வந்து அது இம்பார்ட்டன் வந்து போத் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர் இரு வாழ்வுகள்லாம் நம்ம தெரிஞ்சது தான் எந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன் தான் அது முக்கியம் வந்து தலை உடல் அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு பகுதிகளாக நம்ம வந்து பிரிக்க முடியும் அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் அது மாதிரி ஸ்கின் வந்து எப்படி இருக்கும்னா மாய்ஸ்ட் அண்ட் மியூக்கஸ் பிளான்
லார்வா முதிர் உயிரியாக மாறுகிறது அந்த டாட்போல் லார்வா தான் என்ன பண்ணா டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் பார்க்க மீன் மாதிரி நீச்சல் அடிச்சிருக்கும் தலை மட்டும் பெருசா இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தவளையா வந்து மாறும் அப்படி பார்க்கணும் ஸோ இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட்னா தலைப்பிரட்டை அப்படின்றது எதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா தவளைக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டு அப்படி பார்க்கலாம் அடுத்து ரெப்டிலா ஊர்வனை ஊர்வனை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது வெட்டி பிரேட் சார் ஃபுல்லி அடாப்டட் லீவ் ஆன் லேண்ட் வந்து ஆஹ் ஊர்வன நிலத்தில் வாழ்வதற்கு தேவையான முழுமையான தகவலை பெற்ற முதல் முதுகெலும்பு அப்படி பார்க்கணும் வந்து தோலின் மேற்படுத்தல் சுரசுரப்பா இருக்கும் அந்த சுவாசம் எப்படி நடைபெறும் நுரையீரல் மூலியமா தான் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது செதில்கள் மூலியமா நடைபெறும் தொண்டை மூலியமா நடைபெறும் தோல் மூலியமா நடைபெறும் அந்த நுரையீரல் மூலியமா நடைபெறும் அந்த தவளை வந்து இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவாசம் எப்படி நடைபெறுகிறது அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு நுரையீரல் மூலமாக நடைபெறுகிறது அப்படின்றது இம்பார்ட்டன் வந்து பாடி கவர்டு வந்து ஹானி எபிடர்மல் ஸ்கேல்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ரெப்டைல்ஸ் லேதர் எக்ஸ் த்ரூ டஃப் அவுட்டர் ஷெல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஓடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டஃபாக இருக்கிற மாதிரி கிரியேட் பண்ணி ரெப்டைல்ஸ் வந்து முட்டை போடுது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் இதயம் அப்படின்றது மூன்று அறைகள் இருக்கு ஆனால் முதலே முட்டல மதத்தில் இருக்குன்னா நான்கு அறைகள் இருக்கு ஸோ பொதுவாக ரெப்டைல்ஸ் அப்படின்னும் போது வந்து என்னன்னா மூன்று அறைகள் கொண்டது அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் வந்து ஆனால் முதலே மட்டும் என்னது நான்கு அறைகளை கொண்டது அப்படி சொல்லி பார்க்கறோம் இங்கே இருக்கு ஃபோர் சாம்பர்டு யாருக்கு அப்படின்னா வந்து ஹார்ட் வந்து யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா த்ரீ சாம்பர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஜென்ரலி ஹார்ட் வந்து த்ரீ சாம்பர்டு இதுக்கு மட்டும் ஃபோர் சாம்பர் இருக்கு அப்படி சொல்லி ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்னப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிசாட் ஸ்னேக்கு டாட்டாய்ஸு டட்டல் அப்படின்னு சொல்லி ஊர்வனை எல்லாமே அந்த லிஸ்ட்டில் கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு வந்து ஓகேங்களா அடுத்து ஏவ்ஸ் பரப்பனம் வந்து இப்போ பரப்பனம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது முதுகெலும்பில் பறவைகளே முதலில் தோன்றிய வெப்பரத்த உயிர்கள் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து இப்போ முதுகெலும்பில் பறவைகளே முதலில் தோன்றிய வெப்பரத்த உயிர்கள் வந்து அப்போ ஹோமியோ தெர்மிக் அப்படின்றதுல வந்து யார் வாம்புலேட்டட் அப்படின்னு போது வந்து யார் அப்படின்னா வந்து பேர்ட்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் அப்படி சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து அதுக்கப்புறம் தான் மற்ற உயிரினங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் மனிதன் அப்படின்றது முதல் கொண்டு வருவோம் வந்து ஸோ அண்ட் செவரல் அடாப்டேஷன் வந்து டு ஃப்ளை வந்து இப்போ அனிமல்ஸ் வந்து எப்படி அடாப்ட் பண்ணிக்கிச்சு எப்படி பறக்குது பறவைகள் அப்படின்னா ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் தானே வந்து ஸோ அப்போ எப்படி பறக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீனம் வந்து உடலானது இறகுகளால் மூடப்பட்டிருக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து முன்னங்கால்கள் வந்து என்னவா மாதிரி இருக்குன்னா இறக்கைகளாக மாறுது கால் தான் என்ன மாதிரி இருக்குது இறக்கையாக மாறி இருக்கு வந்து அப்போ பின்னங்கால்கள் அப்படின்றது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஓடுறதுக்கு நடக்கிறதுக்கு நீச்சலுக்கு இதுக்கு எல்லாமே யூஸ் ஆகுது நீர்கோழிகள்லாம் வந்து தண்ணியில் இருக்கும் நடக்கவும் செய்யும் நீச்சல் அடிக்கவும் செய்யும் வந்து அப்ப பின்னங்கால்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீந்துவதற்கு பயன்படுது அப்ப முன்னங்கால்கள் என்னவா மாறி இருக்கு பறவைகள் அப்படின்னா வந்து ரக்கையா மாறுக்கு அப்ப போர் லிம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா விங்ஸ் பார்க் லைட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி பாயிண்ட் வந்து கேட்டிருப்பாங்க வந்து மீதி எல்லாம் ஜென்ரல் பாயிண்ட் தான் வந்து அடுத்து அந்த த ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் த்ரூ லங்ஸ் விச் ஆவ் ஹேர் சாக்ஸ் வந்து ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் இதுக்கு எப்படின்னா நுரையல் மூலியமா நடைபெறுது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த போன்ஸ் ஆர் ஃபில்லிட் வித் ஹேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்போ நியூமேட்டிக் போன்ஸ் அப்படின்ற எதுல இருக்குன்னு கேட்பாங்க கேட்டாங்கன்னா பறவைகள் இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்க்கும் வந்து த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் வந்து எலும்புகள் வந்து மென்மையானது தான் ஆனால் எலும்புகள் என்ன இருக்குது அந்த காற்றறைகள் அப்படின்றது இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் ஸோ அந்த பாயிண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட் அடுத்து இவற்றின் எடையும் வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்போ தான் பறக்க முடியும் லைட் வெயிட்டாக இருந்தால் தான் அந்த ஏரோப்ளைன் எப்படி அலுமினியத்தில் போட்டோம் லைட் வெயிட்டாக இருக்குது டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குன்றது அதே மாதிரி எது வேணாதுன்னா எடை வந்து குறைவாக இருக்கும் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் வந்து அண்ட் லே லார்ஜ் ஹாக் இல்லாடன் லெக்ஸ் அப்படி சொல்லி பார்க்கணும் முட்டைகள் என்ன அதிகமான கரு உணவு நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து கோழி முட்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா கரு உணவு மஞ்சக்கரை வந்து அதிகமாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ முட்டைகள் எல்லாம் எது அதிகம் இருக்குன்னா கரு உணவு அதிகமாக இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்கலாம் யார் கவர்டு போய் ஹார்டு கால்கரிய சிசல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து முட்டைகள் கடினமான கால்சியம் இருந்த ஓடுகளால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் எடுத்துக்காட்டு பேரட்டு க்ரோ ஈகிள் பீச்சன் ஆஸ்ட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நெருப்பு கோழி காகம் கழுகு புறா கிளி இது எல்லாமே எதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா வந்து பறவைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுங்க ஸோ அப்போ ஏவ்ஸ் அப்படி சொல்லி பரப்பனை அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து இந்த ஃபோர் லிம்ஸ் முன்னங்கால்கள் தான் இறக்கைகளாக மாறி இருக்குது அந்த ஒரு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வந்து அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய போன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டு வித் ஏர் அப்படின்றது அந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன் ஃப்ரெண்ட் வந்து அதையும் கேட்பாங்க ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது எது மூலியமா என்னன்னா காசித்தல் அப்படின்னு நுரையீரல்
ஒன்று வந்து ஃப்ளாட்டி பஸ் வந்து இன்னொன்று ஸ்பின்னி ஆன்டி டர் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு மட்டும் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சாரி ஸ்பைனி ஆன்டி டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முல்லெலின்னு சொல்லுவோம்ல ஸோ அந்த முல்லெலியும் அந்த அப்புறம் பிளாட்டி பஸ் பிளாட்டி பஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா அந்த தண்ணியில் இருக்கும் அந்த ரெண்டுமே என்ன பண்ணுன்னா முட்டை போடு முட்டை போட்டு பால் கொடுக்குது அப்படி சொல்லி பார்க்குறது வந்து மற்றது எல்லாமே கியூ பர்த் வந்து குட்டி தான் போடும் அப்படி சொல்லி பார்க்குறது வந்து யங் ஒன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூ பரஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதனுடைய உடலில் உடலுக்குள்ள இருந்து தான் பர்த் வந்து கொடுக்குது ப்ளசண்டா அப்படின்றது யூனிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபியூச்சர் ஆஃப் மம்மல்ஸ் வந்து ஸோ ப்ளசண்டா வேற எதுக்குமே கிடையாது ஸோ தாய்ஸ் இணைப்பு திசு அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மம்மல்ஸ் வந்து பாலூட்டிகளுக்கு மு ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அந்த ராட்டு ராபிட்டு மேன் வந்து இது எலி முயல் மனிதன் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படி பார்க்கணும் ஓகே ஸோ நம்ம இதை பொறுத்தவரையும் வந்து அனிமல் கிங்டம் அப்படின்றது வந்து கவர் பண்ற ஃப்ரெண்ட் வந்து ஓகேங்களா ஓகே இதனுடைய கண் இதோட நமக்கு எது முடியுது அப்படின்னா பயாலஜி முடியுது என்விரான்மெண்ட் அண்ட் இக்காலஜி அப்படின்ற ஒரே ஒரு டாபிக் மட்டும் இருக்கு ஃப்ரெண்ட் வந்து இது ஏற்கனவே வந்து உங்களுக்கு எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ்ல வந்து நடத்திருக்கேன் ஸோ அதே நம்ம சிக்ஸ்த்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் கவர் பண்ணி அங்கே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் வந்து நமக்கு இன்னொரு டைம் கிடைச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துருவோம் வந்து ஸோ அதில் இருக்கிறது தான் நீங்கள் அதில் இருக்க நம்ம நம்ம எஸ்ஐக்கான கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஏற்கனவே கொடுத்து நீங்கள் அதையும் ரெஃபர் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்டு ஓகே தேங்க்யூ ஆல் த பெஸ்ட் நல்லா படிங்க வந்து அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிவிஷன் டெஸ்ட் ரிவிஷன் இருக்குல்ல ஸோ அங்கே வந்து பார்ப்போம் தேங்க்யூ இப்போ முடிஞ்சால் அங்கேயும் வந்து நம்ம ஒரு வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட் இக்காலஜிக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஆ பயாலஜி டெஸ்ட் ரிவிஷன் வீடியோ இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து அப்லோட் பண்ண முடிஞ்சு கேட்குறேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ்ல ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருக்கு நீங்கள் அதையும் பார்த்துடலாம் ஃப்ரெண்ட் வந்து நல்லா படிங்க படிக்கிறதுன்றதுனா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஏற்கனவே நோட்ஸ் எடுத்துருப்பீங்க படிச்சிருப்பீங்க அதில் நல்லா படிங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு வேலை இல்லை நல்லா ரிவிஷன் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்றது பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட் வந்து இப்போ ரிவிஷன் டெஸ்ட் ஒன் அப்படின்றது ஜென்ரல் சயின்ஸ் தான் அதில் சந்திப்போம் வந்து தேங்க்யூ Thank you.